朝鲜十一号称，领空遭韩国无人机侵犯，指构成严重政治军事挑衅。韩国军方否认有关指控，称将确认是否属民间组织所为。半岛局势持续紧张之际，这一事件有何细节值得注意？近年来，朝韩无人机攻防战悄然升级，体现半岛军力态势哪些新变化？韩国民间组织在半岛局势螺旋升级中又起到哪些负面作用？来看看报道。据朝中社十一号报道，朝鲜外务省当天晚间发表重大声明，谴责韩国的无人机飞入平壤，称这是严重的政治军事挑衅行为。朝鲜国防省总参谋部及军队已开始为应对一切情况做准备，敦促韩国立即停止挑衅行为，同时进一步警告指这是在动用一切攻击力量前向韩国发出的最后通牒。若韩国再以无人机侵犯朝鲜领空，朝方将不发警告，立即采取相应。行动，朝方声明进一步透露，除了本月三号和九号，韩方无人机于十号晚间飞入平壤上空，空投了大量反朝政治黑色宣传传单。朝方还公布了十月九号凌晨一时十三分至十五分之间拍摄到的韩方无人机照片以及传单样品，拍摄地点就在朝鲜劳动党中央本部大楼。朝鲜劳动党中央本部大楼，又称为朝鲜劳动党一号大楼，是朝鲜劳动党中央委员会和国务委员会所在地，位于首都平壤市中心、人民大学习堂的西侧、金日成广场的西北方向。韩军联合参谋本部匿名人士表示，军方未向朝方发射无人机，将确认是否由韩国民间组织所为。韩国国防部长官金龙显当天回应了无人机飞入平壤市中心的问题，他再次否认相关活动由韩国军方组织。韩军联合参谋本部当天还指责朝鲜再次开始对韩方空飘垃圾气球，预计将飘至京畿道北部和江原道地区。韩方称，今年五月底至今，朝鲜共对韩空飘垃圾气球二十八次。值得注意的是，韩国总统尹锡月上台以来，放松了对韩国公民及团体向朝鲜发送空飘气球的管制，遭到朝鲜的强烈抗议。据悉，这些气球附带的物品一般为反朝宣传单、U 盘及收音机等，有的还有 GPS 定位器及动力装置。今年五月起，朝方也以同样的方式向韩国发送空飘气球，韩方称这些气球为垃圾气球。观察指出，韩国民间的反朝组织历史上多次。成为半岛关系恶化的推手之一，往往在双方关系回暖时，韩国政府予以管制；而对朝强硬时，韩国政府则采取纵容态度。不过，这次的情况相当特殊，此前没有韩国的民间无人机深入平壤市中心的先例。也有观察认为，韩国无人机在一周时间内三次飞入平壤，显示朝鲜防空系统对低空慢速的小型无人机侦察存在盲区，这也是全世界防空网面临的共同难题。事件发生的时间点也相当敏感。本月九号，朝鲜方面表示将对韩国永久切断边境，切断与韩国相连的道路和铁路，进行要塞化工作。韩方则宣称，朝鲜相关举措将导致更加严重的孤立，被外界认为。是朝韩关系恶化的又一体现。它的防空能力对于外界来说，包括美国、韩国来说也不是秘密。所以对朝鲜来说，一种可能性就是国家的外交战略是正在转向这个从南北关系调整到朝韩关系，然后将韩国设定为呃永久的敌国。这样一个概念。事实上，此前朝韩已在空中多次进行无人机交锋。早在二零一四年，韩国就陆续在境内发现朝鲜无人机残骸。此后数年，韩方指朝鲜无人机多次进入其领空，且无人机硬件在逐步迭代升级。二零二二年十二月，韩方称朝鲜五架无人机越界进入韩国领空，飞行了整整五个多小时，其中一架甚至飞到首尔龙山上空，临近韩国总统府。韩方紧急派出多架次战。机和直升机进行拦截，但未能命中目标。拦截过程中，一架 K 幺战斗机还意外发生坠毁事故，震惊国际社会。整起事件暴露韩军防空系统的巨大漏洞。在此之后，韩国加大对军事无人机领域的投入。去年九月，韩国正式成立无人机作战司令部。该部据称直属国防部，由连参议长负责指挥和督导，能够执行敌区监视侦察及攻击任务。
。此外，韩国在该领域加大研发力度，中高空侦察无人机 KUSFS 以及用于击落无人机的激光武器“星球大战”计划，预计今年开始量产。值得一提的是，公开资料显示，当前韩国的无人机武库中不仅有自研的小型无人机“夜侵者三百 ”QS 七，还有高价从美国购入的“全球鹰”战略侦察无人机。根据朝方的报道，朝鲜的无人机近年也井喷式发展。去年四月，朝鲜公布自研水下核无人潜水攻击艇“海啸”，称已完成水下测试，巡航里程达一千公里。同年七月，朝鲜在国庆七十五周年阅兵式上首次对外公开了“新星四”和“新星九”两款新研制的无人机。由于两两款无人机在外形和气动布局上与美国“全球鹰”和“死神”无人机极为相似，外界也将其称为“朝鲜版全球鹰”和“朝鲜版死神”，涵盖战略侦察及查打一体两大无人机发展方向。今年八月，朝鲜又首次公开多款自杀式无人机，并着重展示了模拟摧毁韩国 K2 坦克的能力。观察认为，近年来朝韩两国围绕无人机的攻防战悄然升级，显示出半岛军事动态平衡的又一新变化。双方均希望通过发展无人机及反无人机技术，谋求不对称战力优势。与传统有人机相比，无人机在各类任务中的费效比都更高，一定程度上可低成本查探对手的防空体系，甚至更关键信息。此外，使用无人机执行相关跨境活动，事实上也不乏政治意味，对民众的心理震撼更大。中东局势持续动荡，以色列将对伊朗上周的袭击做出何种程度的报复打击，是下阶段地区局势的关键。伊朗方面密集警告，如果以色列袭击伊朗核设施，德黑兰可能就进行同等报复，并可能改变核政策。伊朗议会还有议员联名表示，将考虑退出不扩散核武器条约。观察指出，伊朗的核政策一旦出现变化，将导致地缘政治巨变。来看看报道。伊朗最高领导人哈梅内伊的政治顾问准将拉苏尔·萨奈伊拉德十一号警告称，如果以色列敢袭击伊朗的核设施，会越过地区和全世界的红线。德黑兰方面可能会改变其核政策。他还暗示，伊朗可能会通过打击以色列的核设施进行报复。另据伊朗政府一名匿名消息人士透露，该国已经制定针对以色列打击的防御和报复措施。以色列的三座主要炼油厂都已经被列为打击目标。以色列的石油储量并不丰富，但成品油炼制技术较为先进。自俄乌冲突以来，面向欧洲的出口增幅较大。值得一提的是，以色列的炼油设施高度集中在海法湾，其中最大的一处年收入超过一百三十五亿美元，拥有员工一千八百多。人每年可炼制约九百八十万吨原油。值得注意的是，面对以色列打击的威胁，伊朗议会强硬发声。伊朗议会国家安全和外交政策委员会成员阿拉丁·博鲁杰迪九号称，正在考虑推动伊朗政府退出不扩散核武器条约。目前，议会正在就此事进行严肃的辩论。有三十九名伊朗议员联名致信伊朗最高国家安全委员会，呼吁迅速推动核武器的研发。伊朗现在也觉得是说，他的国家安全受到威胁，所以他必须发发展核武。那我觉得，如果说今天是这样的一个情况之下，当然会引发整个中东局形势的紧张